Несколько сот миллионов ждут своих владельцев. Охотники за сокровищами в поиске наследства в швейцарских банках. В вашей семье были случаи смерти? В ходе вступления в наследство вам стали известны данные о банковских счетах в Швейцарии, вы нашли ключ от банковской ячейки, нашли старую записную книжку или дневник с коммерческими записями, нашли старый авиабилет в Швейцарию, визитки банковских служащих, адвокатов или доверенного лица, управляющего имуществом, тогда вполне возможно, что вы обладаете миллионами, не подозревая об этом. Я объясню вам, как вы можете разыскать свое будущее имущество, о котором вам еще ничего не известно. За свою более чем 30-летнюю адвокатскую практику я уже несколько раз наблюдал, как мои доверители становились миллионерами за одну ночь. Сейчас я расскажу вам, как это возможно. For your money. Здравствуйте, я Энцо Капуто из SwissBankingLawyers.com. Я нахожусь на Параден Плац в Цюрихе. Как такое возможно, что существуют тысячи невостребованных банковских счетов с миллионными состояниями? Чаще всего речь идет о тайных доходах от незаконного бизнеса, которые не облагались налогом. Такие нелегальные деньги попадают в Швейцарию окольными путями, минуя официальную бухгалтерию. Почти во всех случаях счета с нелегальными деньгами связаны с соглашением о почтовой доставке. Это означает, что банк не отправляет корреспонденцию по месту проживания владельца счета. Это специальное соглашение было принято, чтобы усложнить работу налоговых инспекторов. Такие соглашения известны также как соглашения до востребования. Для максимальной конфиденциальности используются многоуровневые офшорные структуры. Поэтому счет оформляется не на имя члена вашей семьи, а на офшорную компанию. Вместе со счетами для офшорных компаний также открываются банковские ячейки. Если банк в течение 10 лет не может связаться с клиентом, то такому счету присваивается статус «спящий счет». Этот статус сохраняется в течение 50 лет. О таком счете сообщают омбудсмену, но банк по-прежнему продолжает управлять счетом в интересах клиента. Только по истечении 60 лет информация о счете публикуется в интернете. Как мы расследуем существование вашего счета? Какие шаги нам необходимо предпринять? Если вам стало известно название банка, то вам необходимо обратиться в этот банк. Но банк не предоставит вам никакой информации, если вы не сможете доказать, что вы законный наследник. Законность определяется на основании документов о наследстве, в зависимости от места жительства умершего. У меня был клиент, который направил письменный запрос в предполагаемый банк о том, есть ли в банке счет на имя его деда. К сожалению, банк дал отрицательный ответ по причине некорректно составленного запроса. Через 12 лет в ходе работы по другому случаю я обнаружил, что счет все-таки существовал. На нем было 3 миллиона 400 тысяч франков, плюс банковская ячейка с 4 килограммами золота. В другом случае мы обнаружили уже закрытый счет без денег. После аналитической реконструкции движения средств по старому счету мы обнаружили данные о других счетах. Всего мы проанализировали 400 перемещений средств по счетам и смогли составить список неизвестных счетов. В ходе дальнейшего тщательного расследования мы выявили три точных совпадения в трех различных банках. У первого счета была только банковская ячейка с внушительной коллекцией монет. Второй счет был связан с недвижимым имуществом, которым по-прежнему управляли доверенные лица. На третьем счету хранились 360 тысяч франков. Собранные документы могут содержать важную информацию, которая с первого взгляда ни о чем не говорит не специалисту. Самая маленькая деталь может оказаться решающей для достижения успеха. Поэтому очень важно, чтобы все документы проанализировал специализированный адвокат. 
При наличии всех важных документов успеха можно добиться довольно быстро. Чем больше срок давности, тем сложнее собрать полный пакет документов и тем выше издержки. Часто в документах фигурируют банки, которых уже нет. Многие банки были проданы, ликвидированы или объединены. Благодаря моему многолетнему опыту мне известны названия всех банков и их истории. Многие клиенты спрашивают меня, сколько времени занимают такие поиски. Чем подробнее и полнее будут предоставленные документы, тем скорее мы сможем спрогнозировать сроки. Чаще всего все сложности всплывают на поверхность только в ходе консультационных работ. Благодаря нашему многолетнему опыту работы с офшорами, мы можем выполнять поиск в самых сложных структурах. Сеть наших международных контактов позволяет проводить обширный поиск в кратчайшие сроки. Строгие швейцарские законы гарантируют, что банковский счет не может просто так взять и исчезнуть. В одном из банков кантона Цюрих удалось даже найти банковский счет Ленина. Ленин открыл свой счет в Цюрихе как раз перед началом Первой мировой войны. Благодаря строгим банковским законам его швейцарский счет смог пережить и Первую, и Вторую мировую войну. Если вы предполагаете, что у вашего родственника было имущество в Швейцарии, то мы именно тот партнер, который может это выяснить. Не ждите долгие годы, пока Швейцария присвоит себе ваше будущее состояние. Берите телефон и звоните нам прямо сейчас на номер плюс 41 44 212 44 04. Вместе мы разработаем наилучшую стратегию. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Желаю вам хорошего дня.